В рамках года исторической памяти в Минской области реализуется ряд патриотических проектов. Активное участие в них принимает и молодежь региона. Так, школьники учебно-педагогического комплекса «Руднянский» и детский сад «Средняя школа» вовлечены в жизнь не только учреждений образования, но и местных жителей. Волонтерский отряд навещает пожилых, помогает им по хозяйству. С юными помощниками познакомилась Юлия Минич. На этот раз десант юных помощников высадился у дома местной жительницы Зинаиды Ивановны Артемчук. Ребята подмели территорию, убрали листву, поработали в огороде и, конечно же, пообщались. Активной работе способствовало все. И солнечная погода, и блеск с решимостью в глазах тимуровцев. Поэтому после уроков ребята сразу отправились к пенсионерке. Здесь они не впервые, постоянные помощники. Поэтому Зинаида Ивановна встречает их с радостью. Поддержка и забота очень важны. Пожилые люди, им тоже тяжело. Вот недавно было, мы ходили к ну, тоже пожилой бабушке. Мы помогали ей переносить дрова. Очень часто ну, разговариваем с ними. Они рассказывают интересные истории. По праздникам обязательно ходим, радуем пожилых людям, людей каких-то с какими-то сувенирами, может быть, подарочками маленькими. Для меня это очень важно. И малыши наши тоже нам помогают, у них кружки, секции. Зинаида Ивановна – преподаватель. Работала именно в Руднянской школе почти полсотни лет. Вела у ребят химию и биологию. Учила, как добиться успеха и по каким принципам жить. Поэтому получать обратную помощь от учеников родного учреждения вдвойне приятно. Помогут и в огороде ускопать не один раз, и сделать и градки помогут и мне, и навозик перенести помогут мне. Зимой снежок дорожки расчистить обязательно один год зима. Я снежная была, до ох, сколько они мне поработали, сколько очистили снегу. Праздники, акции и благотворительные мероприятия. Ребята стараются уделить время каждому подопечному. Всего под шефством у школьников около 10 пожилых людей. Помощь оказывается на постоянной основе. Сами предлагаем помощь. В школу звонят, говорят, ну нам на дрова, дрова, может детки помогут. А дети с удовольствием это делают. Школа является не только центром, где дети отдыхают, учатся, получают какие-то знания, но ну, а также туда, куда можно обратиться за помощью. Эти ребята успевают не только учиться и помогать, но и интересно отдыхать. Организовывают велопробеги, посещают интересные места, благоустраивают мемориалы, изучают малую родину. В год исторической памяти работа еще более активизировалась, а значит, скоро мы увидим проекты не только на бумаге, но и в деле. Юлия Минич, Евгений Тросько, СТВ.